थैंक यू यस गोपी सा सुशीला मैडम रमेश फैसल साको सा अंबाड़ी नजिष मैडम अंबाड़ी मोन अल अनि हर्ष कुमार ये बाल चाको सर अल चाको सर रुप चाको ए वि अब चाको टीपी चाको टीपी साक्तिपर अम अद स्वभाव एपड़ कर्म नोटिपोलूगा इन सोषिपुर व्यक्ति ऐटों मुंपंदी निर मान्यदान चाको टी पी सालूटिया इन एस अलग नम्बे क्लास मोटा कह बिग सल्यूट साोत्साह अर्पण मनोभव सा और कुटते टीम प्रस्थान विजयपीयू ये फैसल मुंडिकावल सा गोपी सा गोपी सा वाले तापर्यतकूड़ी सा श्रद्ध अद वाल आकर्षिक ग्रेसी मैडम लैला मैडम कुमार सा मीना मैडम परजन रिजन सा प्रेमानंद कुमार सर ये प्रेम आनंद कुमार ए पे आनंद कुमार मिल प्रेम अडीषणल सफिक्स अल प्रफिक्स वन ये सोषम साइम आशंस रमेश सा स्थायी ते वीडियो वरिद्ध सोषम रुपरूम वीडियो नि प्रत्येक या अभिनंदन ऋष सा रोसली मैडम ये सरीदेवी मैडम ये सरीदेवी मैडम शोभा एन इ सुशील मैडम शोभा मैडम गीता मैडम राधा मैडम विचु सा विनु सा विनु साधा मैडम ये नामको ऐसा इतना या पे नमुक वाले सोष मोटा कूड़ी ये स्वास्क सारे नमस्कार ये नुरी स्टेप मोटे बहुत दूर मोटे कुछ यात्रा ते आश्वास लवर इन नमेंप कल मनोज सा कुछ दूर पे आश्वास लवर बिजु सा क्यों या वाले तीरमेड़ कंसीस्ट आईट मोटी अद आहार लेंत्र दाहजल लदा नल लड़ी अः इन स्थल अद कौन मोटी अद मे लक्ष्यमे ओणी वण मलयाटूर् मल कैरी अद आराधना निर्वह करतुट आग्रह तीर मे मिल यूनिवे अद पा अद अद शब्द प्रियम मणि क्वाी टाइम कीपर्च मनोनल अच्छी अंगे विजिपान मणि फ्लो अब वाले सूगम मड़ील अब अच्छा सहायक और ग्रेट फौंडेशन आनुकूट उपयोग नमें नमुक सरंभ ग्रेसी मैडम गुड ईवनिंग गुड ईवनिंग लेटी नमुक मोटान नाम कुछ पल सू मीटिंग अब नमुक ल ना ट्रेनिंग सेंशनल नरे क्यों पढ़ी वो अब प्लान प्लाने परो अलग कमेनो नमुक नमुक निर्गल अनर्गल नमुक संसा साधो सा नवागत और व्यक्ति आदि हईरीशे वादारण आगामो चोदा तीर्च अद कवि रचिका तक नील ज्ञानमें लभच इमको 
നമ്മുടെ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിപ്പാടാൻ ധാരാളമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഗമണ്ണിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനല്ല പാടുവാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ പാടുകയുണ്ടായി യെസ് നമ്മളോട് നമുക്ക് തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അത് ഹൈറിച്ചിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുറക്കാൻ അതും വാ തുറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാടാനാകട്ടെ സംസാരിക്കാനാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറിച്ചിന് വേണ്ടി ഓടാനാകട്ടെ കൊടുക്കാനാകട്ടെ എടുക്കാനാകട്ടെ ഏത് മേഖലയിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സന്തോഷം ഉള്ള ഒരു അനുഭവം ഒരു ഹാപ്പി മൂഡുണ്ട് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് മുൻപേ പോയ ആളുകളുടെ അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവിത നിലയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു പാടാം യെസ് തീർച്ചയായിട്ടും പാടാം പാടാം അത് ഞാൻ പുതിയ പാട്ടല്ല ഒരു വർഷം മുമ്പ് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ് എങ്കിലും അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പാടുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പാട്ട് എന്റെ പാട്ട് പാടുന്നതിൽ വളരെ നല്ല അവക നല്ല പ്രാവീണ്യമുള്ള നല്ല ഗായകരുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു യെസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു നാല് ലൈൻ പാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു യെസ് ദൈവത്തിൻ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തിയ കമ്പനി പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട പോലെ കൂടാനുകൂടിയ വളർന്നിടുന്നു കൂടാനുകൂടിയായി വളർന്നിടുന്നു ഹൈറേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി ഹൈറേജ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പി യെസ് നാല് ലൈൻ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒരു സമയം യെസ് മനോജ് സാർ താങ്ക് യു ഈ ഒരു ഗാനത്തിൽ നിന്ന് വിളവാങ്ങുകയാണ് യെസ് നമുക്ക് അല്പം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് യെസ് നാം ഒരുച്ച കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗാനങ്ങൾ എഴുതാനും പാടുവാനും ഒക്കെ ഇടയാകട്ടെ നമുക്ക് ഇപ്പോ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു കാലികമായ ഒരു സംഭവം പറയാം ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു ഹർത്താല് ബന്ദ് ഇപ്പം ഹർത്താലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ശൈല മാഡം ഹർത്താലും പണിമുടക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒക്കെയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പണിമുടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം താങ്ക് യു ചക്കോ എ വി സാറേ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹർത്താലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബന്ദായിരുന്നു അപ്പോ ഗോപി സാർ നല്ലൊരു മികച്ച ഡ്രൈവറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാഹനം എടുത്തുകൊണ്ട് ഗോപി സാർ അങ്ങ് പോവുക അപ്പൊ ഗോപി സാർ ചിന്തിച്ചു അയ്യോ ഇതെന്താ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഇന്ന് ആളുകൾ തിരക്കൊക്കെ കുറവാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചാക്കോ അല്ല ഗോപി സാർ തന്റെ പ്രയാണം തുടർന്നു വാഹനം നല്ല രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു അമ്പത് അറുപത് എഴുപതിലൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഗോപി സാർ തന്റെ യാത്ര തുറന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അറിയാം ഒരു കല്ല് വന്ന് ഗോപി സാറിന്റെ കാറിൽ വന്ന് പൊത്തി അപ്പൊ ഗോപി സാർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കല്ല് വഴിയിൽ ആരോ കല്ല് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഗോപി സാറിന്റെ കാറിന്റെ നല്ലൊരു കാറിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കളങ്കം ചാർത്തിയ ഒരു അനുഭവം ആ കാറിൽ ഇനി യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വില കൂടിയ കാറാണ് പക്ഷെ ചില്ല് പൊട്ടി അതിൽ സ്ക്രാച്ച് വിടിയിരിക്കുന്നു സാറിന്റെ വളരെ സങ്കടം ഉണ്ടായി സാറ് പറയാ ആരടാ കല്ല് വെച്ച് എറിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ആ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പിടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗോപി സാറിന്റെ ആ ഒരു ദേഷ്യവും അമർഷവും ഒക്കെ അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഗോപി സാർ ഓടി കല്ലെറിഞ്ഞതിന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ആരെങ്കിലും കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഗോപി സാറോട് എന്ത് പറയും ഗോപി സാറിനോട് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഗോപി സാർ എന്തിനാ സാർ എന്ന് വണ്ടി എടുത്തത് 
അപ്പോൾ സാറേ എനിക്ക് എപ്പോഴും വണ്ടി എടുക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറയും സാറേ ഇന്ന് ഹർത്താലല്ലായിരുന്നോ ഇന്ന് ബന്ധല്ലായിരുന്നോ ഇന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഹർത്താലായിരുന്നു സാറ് ഇന്ന് ശരിക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലാത്ത ദിവസം അല്ലായിരുന്നോ സാറെന്തിനാ പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ഗോപി സാറിന് പിടുത്തം കിട്ടുക അയ്യോ ഇന്ന് ഹർത്താലായിരുന്നല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ദിവസം ഓർന്ന പോലെ ഞാൻ പോന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഗോപി സാറിന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഹർത്താലാന്ന് കാര്യം ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഹർത്താലാന്ന് ഗോപി സാറ് അറിഞ്ഞില്ല ഗോപി സാറ് അതിന് അറിവില്ലാതെ പോയി ഹർത്താലാണ് അറിയാതെ പോയാൽ ഏറുകൊള്ളും ഹൈറിച്ചിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈറിച്ചിൽ അറിയേണ്ട ചില ഫൗണ്ടേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ട സമയത്ത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വാഹനം നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലേറ് കൊണ്ട് വഴിയിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ധാരാളം പേർക്ക് കല്ലേറ് കൊണ്ട് വാഹനോടിൽ നിർത്തി ഷെഡിലാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഒരു ലോകവും ഹൈറിച്ചിലുണ്ട് അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് അറിയത്തില്ല എന്നാ ശരി അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അറിയാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തെ മുൻനിർത്തി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂം മീറ്റിംഗുകൾ അത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജിൽമാഷും മറ്റും അല്ല ചിമുളും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സുഗമമായ യാത്രയ്ക്ക് അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് തകർച്ച സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നിൽ പുറപ്പെട്ടവരൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് കരയും ഈഗോയും പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്രയെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതായും പറ്റും അതുകൊണ്ട് മെലലി ടീച്ചിങ് ലാബിൽ ഇവിടെ നൽകുന്ന ഓരോ അറിവുകളും ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ നാം അവശ്യമറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില ഫൗണ്ടേഷണൽ ട്രൂത്സുകൾ ഒക്കെ പകരാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠശാലയായി നാം ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി മുന്നോട്ട് പോകും അതിനിടയിൽ പാട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സന്തോഷം പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ആ കാഠിന്യം നമുക്ക് ലഘൂകരിച്ച് കിട്ടും യെസ് ഏറ്റവും നമ്മൾ വരുന്ന ആഴ്ച മുതൽ ഒരു പഠന പരിശീലന കാര്യങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അറിയേണ്ട അവശ്യം അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് യെസ് കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കരിക്കുലം ഇപ്പൊ നമ്മളെ എൻ സി ആർ ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗവേഷണ വിഭാഗം ആ വിഭാഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പാഠ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അത് എളിയ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ജി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കേണ്ട അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ജ്ഞാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിച്ചു പോകുന്നു 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 അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പട്ടിക എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പട്ടിക അത് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കണം അത് പത്താം ക്ലാസ്സിലല്ല പട്ടികയുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കെട്ടിടം പണിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേളിലാണ് കെട്ടിടം പണിയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാനം അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനടിയിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അതില്ലാതെ ഒരു കെട്ടിടം നിലനിൽക്കില്ല പക്ഷെ ആ സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ആരും കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അതില്ലാതെ കാര്യം നടക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഹൈറിച്ചിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഷൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൈൻ ചെയ്ത് ഹൈറിച്ചിൽ സിംഗിൾ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സൈറ്റ് ഒക്കെ സീലിംഗ് ആയി ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് പല കരുത്തരായ ലീഡേഴ്സിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പരിചയമുണ്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അവർ അവങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാത്ത ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അവർ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല അത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ ഇട്ടേ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കില്ല അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കില്ല കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം പെയിന്റ് അടിച്ച് മനോഹരമാക്കിയ ഭാഗവും മറ്റ് പുതിയ നവീനമായ കലകൾ
ഹൈ റിച്ചിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ലഭിക്കേണ്ട ജ്ഞാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളതാണ് വിഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ ബോർഡ് നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പറയാമോ ആ വാക്ക് വിഷൻ ബോർഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ കൂടി ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മുപ്പത്തി ആറ് പേർക്കും അറിയാം വിഷൻ ബോർഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിഷൻ ബോർഡ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് അപ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഉയർച്ചകളും നേട്ടങ്ങളും നമുക്ക് കൊയ്യാൻ സാധിക്കും അതെന്താണെന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് പാഠം നമ്മൾ വരുന്ന ആവശ്യം പോലും പഠിപ്പിക്കും അതൊരു പാഠമാണ് യെസ് ഇപ്പോ ഞാന് അല്ല നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെക്കോട്ടി യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബസ് പോകുന്നുണ്ട് ബസ് നിക്ക് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബസിന്റെ പുറകെ ഓടി അത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും ബസ് കുറച്ച് മുമ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി പോയി അങ്ങോട്ട് കയറുകയല്ല ചെയ്യുന്നു ബസ്സുകൾ തെക്കോട്ടും പോകും വടക്കോട്ടും പോകും പടിഞ്ഞാട്ടും പോകും കിഴക്കോട്ടും പോകും വാഹനങ്ങൾ നിരന്ന് ഓടുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ എവിടെയും വാഹനങ്ങളാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലം എന്നുള്ളത് തിരുവനന്തപുരമാണെങ്കിൽ തെക്കോട്ട് പോകുന്ന ബസ്സിൽ ഒരു ബസ് തെക്കോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഓടിക്കേറിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെക്കെത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല വണ്ടിയുടെ ബോർഡ് നോക്കി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അകത്തേ പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കണ്ടക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കയറി കയറിക്കോ എന്ന് പറയും പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എത്തിക്കില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പല സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങി കയറി തിരിച്ച് വണ്ടി കയറി ഇപ്പൊ പോരേണ്ട സാഹചര്യം വരും ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നല്ലൊരു സ്ഥാനം കിട്ടി ഉറങ്ങി ഓ ക്ഷീണമായി പോയി ഉറങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അറിയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കല്ല പോയത് തൃശ്ശൂർക്കാണ് പോയത് ഇതുപോലെയുള്ള പല നിരാശകളും വന്ന് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും അയറിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കരുത്തരായ നെറ്റ്വർക്ക് ലീഡേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം അവർക്ക് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഹൈ റിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഇന്ന് ഈ മുപ്പത്താറ് പേരടങ്ങുന്ന നാം വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവശ്യം വേണ്ട ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അത് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് അതിൽ കയറി വേണം നാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയി അത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതെന്താ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വിശദമായ ഒരു പഠനം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ തൊക്കും തൊക്കും തൊങ്ങലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലർക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു ഭാഗത്തിനും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു വരത്തില്ല നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മിൽ വളരെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുടെ ജീവിതം പരിശോധിച്ച നമുക്ക് അറിയാം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം അവരുടെ കയ്യിലില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു റിപ്പയറിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിപ്പോയി ആ ആ പ്രശ്നബാധിത മേഖല ആ വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ സംഭവിച്ചു അത് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അവശ്യം ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും ടൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേര് ടെസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റർ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകില്ല അങ്ങനെ ആ മേഖലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കരണ്ടിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലെയറോ ടെസ്റ്ററോ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനെ എന്ത് വിളിക്കും മണ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കും കാരണം എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് അവശ്യം വേണ്ട ടൂൾ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ അതെടുക്കാതെയാണ് ഇന്ന് ഹൈറത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ഇല്ല ലിസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വിജയിക്കും
ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുത്ത് അതിന്റെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കോണുകൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കും ചുമ്മാ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കതിനെ അതിനെ നമുക്ക് ക്രോഡീകരിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നാം വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്ന യെസ് എന്റെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചവരുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആശയഗതികൾ അവർ ഭംഗി ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും യെസ് അടുത്തത് ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ചന്തയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ ചന്തയിൽ കണ്ട ഒരു സുഹൃത്ത് ഓ നിന്നോട് ഞാൻ നിന്നെ ഓ നീ നിന്നെ ഞാൻ എത്ര നാളായിട്ടാ കണ്ടിട്ട് ഓ നിന്റെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു അവസരം ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചന്തയെ വെച്ച് ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ചന്തയെ വെച്ചു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മരണ വീട്ടിൽ പോയി ഏ ആ മരിപ്പിന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഹൈറച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നിലവിളിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈറച്ചിന്റെ ഒരു ലീഡർ ചെന്ന് എന്ന് പറയുന്നു അവർക്ക് ആശ്വാസനായി ഹൈറച്ചിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു പ്ലാൻ കൊടുക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായ ഒരു ഒരു സ്ഥലമാണത് ആണോ ഇങ്ങനെ ഹൈറച്ചിന്റെ ഈ മനോഹരമായ ഇൻകം പ്ലാനുകൾ പ്രസ്താവിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഒരു എളിയ അവബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ജിൽമാഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമ്മൾ പലരും അത് ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് കാണണം കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷയം കിട്ടി ആ വിഷയം കിട്ടിയാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു തേങ്ങ കിട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തേങ്ങ കിട്ടി ആ തേങ്ങ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം ആ തേങ്ങയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒരു വിഷയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മൾ തേങ്ങ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുലുക്കി നോക്കും അല്ലെ കുലുക്കി നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കുലുക്കി നോക്കും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിൽ കാമ്പുണ്ടോ കുലുക്കി നോക്കും അതിനുശേഷം അത് പൊതിച്ചു നോക്കും അല്ലെ പൊട്ടിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തോമസ് കുട്ടി ആ വിട്ടോടാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫ്രൈസ് നമുക്കുണ്ട് ഒരു സിനിമയിലുള്ളതാണ് തോമസ് കുട്ടി എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ വിട്ടോടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും തോമസ് കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിടാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ നമുക്ക് വിടാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ തോമസ് കുട്ടി പറയുമ്പം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചില പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ വന്ന് എന്ത് എങ്ങനെ എപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പൊ കമ്പനിയോട് ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി നമുക്ക് കിട്ടി ഹൈറച്ചിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും എന്ത് ഹൈറച്ച് എന്താണ് ഹൈറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഹൈറച്ച് എപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ചോദ്യം നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യ ശരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മറുപടി നമുക്ക് തൃപ്തികരമായി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഉറപ്പ് ഉറപ്പുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴുവഴുപ്പിലാവും വഴുവഴുപ്പിലാവും ഇപ്പൊ വിജയിച്ച ആളുകൾ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകൾ ഭംഗിയായി കടന്നുപോയവരാണ് യെസ് അല്ലെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഭാസ്കൻ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കണ്ടേ അല്ലെ സാറേ യെസ് സാറ് തല കൊലുക്കുന്നുണ്ട് യെസ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന വാട് ഇപ്പൊ കാള പറ്റുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കയറെടുക്കുന്ന ആ ഒരു അനുഭവമല്ല ഹൈറിച്ചിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റ്സുകൾ ആര് ഹൈറിച്ചിൽ പോയി ചോദിക്കുകയല്ല നമ്മളെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നാം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടിരിക്കണം അതിനുള്ള എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നാം കടന്നു പോകും യെസ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ നാളിലും അല്ലെങ്കിൽ
ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു വന്നവരോ കടന്നു പോയവരോ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും സംശയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയുള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ ആ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തിനോക്കുകയും ഞാൻ ആ ആ വിരലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കയ്യിലൂടെ എന്റെ വിരലിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യാതെ വിശ്വസിക്കത്തില്ലെന്നാണ് തോമാസ് ഗാ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ സംശയ രോഗിയാകാൻ പാടില്ല സംശയ രോഗിയാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആ ഒരു ചേർത്ത് നിൽപ്പ് ഒട്ടി നിൽക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധ്യം എത്രമാത്രം അറിവും ആഴവും വർദ്ധിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നാം വിശ് നമ്മൾ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായ ഒരു മനോനില ഒരു ഹൈറിച്ചിനെസ് വരികയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓടിച്ചാടി നമുക്ക് അംഗം വെട്ടി പൊരുതി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഫീൽഡ് അതിഭീകരമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഗീതാ മേഡത്തിന്റെ കാര്യം ഒരിക്കൽ ഗീതാ മേഡം നമ്മുടെ മുന്നിൽ സഫേർ റാങ്ക് അച്ചീവറായി ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഗീതാ മേഡത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഡാ ഞാൻ നിർത്തി പോവാ ഹൈറിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയല്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല പറ്റില്ല ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോഴും സംഭവിച്ചു അറിയാമോ പലവിധമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോക്സർക്ക് ഏട്ടാ പ്രതിയോഗി ബോക്സറുടെ മൂക്കിലിട്ടും തലക്കിട്ടും ഒക്കെ ഇടിച്ചിടാൻ ഇടിച്ചിടുന്ന പോലെയുള്ള പ്രഹരം ശരിക്കും ഗീതാ മേഡത്തിന് കിട്ടി അപ്പൊ ഗീതാ മേഡം ഹൈറച്ച് നിട്ട് നിർത്തി പോവാണ് ഇനി ഈ പണി എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല ഇത് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പണിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി പോയ ആളാണ് നിർത്തി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കരശം പിഴിഞ്ഞു ഇരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ ഗീതാ മേഡം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും അങ്ങനെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കടന്നു പോയ ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാനും തിരിച്ച് ഇടിക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള അറിവുകളും ആഴവും പരപ്പും നമുക്ക് വേണം ഇങ്ങോട്ട് ഇടിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനും തിരിച്ച് അവന്റെ മൂക്കിൻ ഇടിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയാവണ്ണം നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൈ ചലിക്കുകയുള്ളൂ ശരിയായ അറിവും ജ്ഞാനവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ സ്മാഷുകൾ കൃത്യതയായിട്ട് എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ആ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും നമുക്ക് ഇടിച്ചിടാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഗീതാ മേഡത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഗീതാ മേഡത്തിന് പത്ത് പേരെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പേരെ ഇടിച്ചിടാൻ തക്ക പ്രഹരശേഷി ഈ സമയത്തിനുള്ള ഗീതാ മേഡം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്കത് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരുതരം സങ്കോചമില്ല പത്ത് പേരെ പത്ത് ബോക്സ് പത്ത് പേര് തന്റെ പ്രതിയോഗി വന്നാലും ആ പത്ത് പേരെയും ഇടിച്ചിട്ട് അതിൽ എട്ട് പേരുടെ മേളിൽ കയറി നിന്ന് സംഹാര താണ്ഡവമാടാനും ആ പ്രദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാനും തക്കാൻ ഉള്ള സ്കട്ട് മിസൈലും ക്രൂയിസ് മിസൈലും അതുപോലെയുള്ള അണുബോംബ് സഹിതമുള്ള മാരകായുധങ്ങളാൽ സമ്പന്നയായി കഴിഞ്ഞു ഗീതാ മേഡം യെസ് നാമും ഇങ്ങനെ കരുത്താർജിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് അംഗവും കഴിഞ്ഞ് അംഗവും കഴിഞ്ഞ് പൂരവും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കമ്പനി വേണ്ടേ അവിടെ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തില്ല കമ്പനി ഇല്ല അയ്യോ ഞാൻ അംഗവും വെട്ടി പൂരം കണ്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ നോ മലകളെ നീക്കാൻ തക്ക വണ്ണമുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവരായി നാം മാറണം ഇത് ഹയറിച്ചിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതില്ലാതെ വെറുതെ രണ്ട് സൂം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയാണം ത്വരിതഗതിയിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരാനും കഴിയില്ല കടലിൽ ഇറങ്ങിയെന്നും വലയെറിഞ്ഞെന്നും ഒക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എടാ ഇവൻ കടലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ വലയെറിഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ മീൻ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരാശരാക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ നിരാശനായിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ലാതെ കടലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ആ ഉടപ്പറപ്പുകളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല നാം മടങ്ങി വരുമ
ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിന്റെ ആ കാര്യം എന്നോട് അറിയിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം അടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് യെസ് വളരെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ നക്ഷൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് നക്ഷൽ ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണ് ഹൈ റിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഹൈ റിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ നല്ല ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ റിച്ച് ആൻഡ് അതർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനീസ് ഓർ എം എൽ എം കമ്പനീസ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും എന്നെ മറ്റുള്ള നെറ്റ്വർക്കേഴ്സിൽ നിന്നും എന്നെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന എന്റെ കമ്പനിയുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ വാഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് നോക്കും അതിന്റെ എഞ്ചിന്റെ അതിന്റെ സി സി നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കും അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നോക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ടയറിന്റെ ഇത് നോക്കും അത് കാടും മേളും കയറാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള വാഹനമാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈറിച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉന്തി ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈറിച്ചിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഗീതാമേടത്ത് ഉന്തി ഇട്ടു ഗീതാമേടത്ത് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഉന്തി ഇട്ടു വെള്ളത്തിൽ ചാടി നീന്താതെ രക്ഷയില്ല നീന്തിയപ്പോഴും സംഭവിച്ചു പല മുങ്ങി താഴുകയും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ കുറച്ച് നീന്തിയപ്പോൾ മറുകറി എത്താൻ സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മറുകറിയിലേക്ക് നീന്തുവാൻ ഉള്ള കരുത്ത് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് അഭങ്കുരം നീന്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര തുടരുവാൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം ലഭിച്ചത് എന്താണ് മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്നും തുലോം വ്യത്യസ്തമായ ക്വാളിറ്റീസിനാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹൈറിച്ച് ഈ ഒരു സമ്പന്നത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളുടെ ശരവർഷത്തിന് മുന്നിൽ ചിരസ് കുണിച്ച് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് രാഖി രാമായണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടേണ്ട ഗതികേട് വരും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അഭ്യസിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ വരുന്ന ആഴ്ച മുതൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ അവഗാഹമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ടോപ്പ് എൻഡ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും യെസ് ഇനി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ മറ്റൊരു വേർഷൻ പറയാൻ പോകും സീറോ ലൂസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം നോക്കുന്നത് സീറോ ലൂസേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒരു മേഡോ അരസ്തോറി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് ആയപ്പോ ഒരു മേഡോ ആയിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള ഒരു മേഡോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോരുകയാണ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോരുക അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു വൻ സംഖ്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ എനിക്ക് പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി എന്റെ ഒരു വലിയൊരു തുക നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ സാറേ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല ഹൈറിച്ച് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് നല്ലതാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ പൂച്ച ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ അനുഭവം എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനെയും സംശയമാണ് എന്ന് ആ മേഡം എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്തിൽ ഒരു കമ്പനിക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു നവീനമായ ഒരു ആശയം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൈറിച്ചിന്റെ റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മറ്റ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് കമ്പരപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് സീറോ ലൂസേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും അതിന് മറ്റൊരു പേര് പറയും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അവിടെ ആർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല യെസ് സോറി ർക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് സീറോ ലൂസേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ അത് ഹൈറിച്ചിന് മാത്രമുള്ള ഒരു 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 സംവിധാനമാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് ഇപ്പം കസ്തൂരി മാനിനെ
മറ്റ് പല കമ്പനികളുടെ ചില പ്ലാനുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവയെ ഇതിനേക്കാൾ മഹത്തരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ള പല ലീഡേഴ്സും ഉണ്ട് യെസ് വളരെ ഹൈ റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന പല ലീഡേഴ്സും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് അവർ മറ്റ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്ന ചില പ്രോഗ്രാമുകളെ അയറിച്ചുമായിട്ട് ഇൻകം പ്ലാനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലയോ അത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയ പല ആളുകളും നിരാശരായി കമ്പനിയുടെ ഹൈ പൊസിഷനിൽ നിന്നും വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തല പോലെ താഴെ പോയ പല ലീഡേഴ്സിനും എനിക്കറിയാം അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഇതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു സവിശേഷത അവർക്ക് ഇതേവരെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നോട് ഹൈറിച്ചിനെ കുറിച്ച് ആ സോറി സവിസ്തരം എന്നോട് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഹൈറിച്ചിനും പറ പകർന്നു തന്ന എന്റെ ഗ്രേറ്റ് സ്പോൺസർ പോലും ഇക്കാര്യം ഇപ്പോഴും പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഹൈറിച്ചിൽ ഹൈറിച്ചിലുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എന്നോട് ബിസിനസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് എന്താണ് അതിന് കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളും അതിൽ നിന്നൊന്നും ഒന്നും ഒട്ടും വ്യത്യസ്തരായി അതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് അവർക്ക് ഹൈറിച്ചിനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത് അത് നമുക്കും വന്നേക്കാം ഇപ്പോൾ വളരെ ടോപ്പ് എൻഡില് ഓരോ ദിവസം ഓരോ മാസവും അഞ്ചും പത്തും ലക്ഷം ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന കരുത്തരായ ലീഡേഴ്സ് താഴെ പോയ ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഹൈറിച്ച് അതിന്റെ ചെറിയ സംഗതിയല്ല കരുത്തരായ ലീഡേഴ്സ് അഞ്ചും പത്തും ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ താഴെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഭൂതകാല ദുരനുഭവം ഹൈറിച്ചിനുണ്ട് അത് ഹൈറിച്ചിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ മനസ്സിലാക്കലിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസ്റ്റ് സാർ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകത്തില്ലേ സാധ്യതയില്ലേ ഗോപി സാറിനോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രമേശ് സാറിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സുശീല മേഡത്തിനോ മണിയമ്മ മേഡത്തിനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഓഫറുകളുടെ പെരുമഴയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് ലോകം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും പല കാര്യങ്ങളിലും ആകർഷകരാകാം അപ്പൊ കുട്ടികൾ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ടോയ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനായിരിക്കും പോകുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിൽ ഷോപ്പിൽ കയറുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ടോയ് അവിടെ ഉള്ള ടോയ് മുഴുവൻ കുഞ്ഞിന് വേണം അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് മേടിക്കാൻ പോയി മുഴുവ കാരണം മുഴുവത്തിലും ആ കുഞ്ഞ് ആകൃഷ്ടയാവുന്നു ഈ ആകൃഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല നമുക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്രയിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒക്കെ ഒത്തിരി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അരുത്തിലിന്റെ യാത്രയിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നടന്ന് അതും ഇതും വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വീണു പോകും അപ്പൊ ഇത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഗോപി സാറിനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ആഴ്ച മുതൽ നമ്മൾ വളരെ ഇന്റൻസീവായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ താഴെ പോരുത് നമ്മൾ സാമ്പത്തികത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം പെട്ടെന്ന് വരും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സാമ്പത്തികം വരും പക്ഷെ അത് നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷെ നാം അറിവിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിഭവശേഷിയെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശേഷിയെ നമ്മുടെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും അറിവ് പകർന്ന് അങ്ങനെ നാം മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും സമ്പത് സമ്പത്ത് നമ്മുടെ മടിയിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ അത് എക്കാലവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അനുഭവത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇന്റൻസീവായി വളരെ ടൈം കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട മേഖലകളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു മേഖല കുറിച്ചാണെന്ന് പറയട്ടെ അത് ഈ മരം വെട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ മരം വെട്ടുകാരെ മരം വെട്ടുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വൃക്ഷങ്ങൾ അത് അവര് വെട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു രീതിയിലാണ് അത് വെട്ടുന്നത് അത് വെട്ടി 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 അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്ന ഒരു വെട്ടു വെട്ടുമ്പോൾ ആ വേഷം മറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വെട്ടു വെട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോഴൊക്കെ വാളുമൊക്കെ വെച്ച് വെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് രീതികൾ മാറിയെന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും വെട്ടലിന് അതിന്റെ രീതിക്കൊന്നും വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുപോലെ
പ്ലാറ്റിനം തന്നെ ഞാനിപ്പം എനിക്കിന്റെ എന്റെ വാഹനത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വാഹനത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തത് സോറി ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെക്കായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ ഇന്ന് ക്യാഷ് ആയിട്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കഴിക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് തന്നത് അല്ലെ വരുന്ന ദിവസം നാല് ലക്ഷം കൂടെ തരും പ്ലാറ്റിനം അപ്പൊ ഈ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൈ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആ ക്യാഷ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്ത് എടുക്കും ഫോട്ടോ എടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് ചെക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാ താല്പര്യം പക്ഷെ ക്യാഷ് ആണ് കിട്ടിയത് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കലയാണ് ഒരാളുടെ പക്കലൊരിക്കുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ അത് ഒഴിക്കും നമ്മളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ചാല് കീറണം ചാല് കീറുക എന്ന് പറയും ഒരു വെള്ളം ഒരു കാലത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് ഒഴുകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനെ ചാല് കീറി ചാല് കീറി ചാല് കീറി ചാല് പതുക്കെ പതുക്കെ കീറി ഒറ്റയടി കീറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെള്ളം പലതരത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും അതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കീറി വേണം നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതിനൊരു മികവാണ് അതിനൊരു കലയുണ്ട് ഈ കല നമ്മളൊന്ന് അഭ്യസിക്കണം ഇപ്പൊ ഗീതാമേടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പരമാവധി പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്രോൺസും ഒരു സിൽവറും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാധാമേടം ഒക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പരമാവധി പറയുന്നത് എന്താണ് സിൽവറാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഗീതാമേടൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിന് അപ്പുറത്തും പോയി ഇപ്പൊ പ്ലാറ്റിനം തന്നെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ഹണ്ടറായി മാറുക എന്താണ് അതിന് കാരണം ഗീതാമേടം മാത്രല്ല ഫാസൻ സാറിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഫാസൻ സാറും ഒരു പ്ലാറ്റിനം ഹണ്ടറാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്ലാറ്റിനം തന്നെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് അവരെയും പ്രശംസിക്കുന്നു ഗീതാമേടത്തെ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഒരു മോശക്കാരാണെന്നല്ല മറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം നിലയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് എന്റെ പക്കൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നടന്ന കഥയുമായ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴെങ്ങനെ ഒരു വിഭവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഫ്ലോ ഓഫ് വെൽത്തിനെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ചാല് കീറി ആ ഒരു ഫ്ലോയെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചിലർക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടേ കഴിയുള്ളൂ ചിലർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എത്ര വെട്ടിയാലും അവർക്ക് ഈ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അതിന് പറയുന്നതിന് പേര് സെയിൽസ് ക്ലോസിംഗ് എന്നാണ് ക്ലോസിംഗ് മികവ് നമുക്ക് ഒരു ആ സെയിലിന് മുറിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൈപുണ്യമാണ് അത് നേടണം അത് നേടിയെടുക്കണം ഓ എനിക്കൊന്നും കഴിവൊന്നും ഇല്ലെന്നേ എന്റെ ലീഡർ അത് ചെയ്തോളൂ എന്നേ എന്റെ കയ്യിൽ തൂമ്പയൊന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം വരട്ടെ എന്നിട്ട് അതിൽ കീറിക്കൊണ്ട് കീറിയെടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചാല് കീറട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ കരുത്തുള്ള ലീഡേഴ്സും മനസ്സുള്ളവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലാത്ത ടൈമാണ് ഇന്ന് കീറിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ ആളുകൾ അത് കീറിക്കൊണ്ട് പോകും അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹൈ റിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ ആളുകൾ ആ ഒരു ട്രഷറിനെ കൂപ്പണാക്കി മാറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പതിനഞ്ച് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ജാത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് ഇനി അത്രം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂലങ്കശമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ചയുള്ള ഭാഗം നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ പിൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഷർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലുള്ള ബേസിക് ട്രൂത്തുകൾ ബേസിക് നോളജുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലേറ് കിട്ടും അവസാനം ഗോപി സ്റ്റാറ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല വസ്ത്രം നല്ല തേച്ച് നല്ല വടിവത്ത രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇറങ്ങി പക്ഷെ നിരാശനായി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുമ്പോൾ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഭാര്യയും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിയിക്കുവാൻ
എന്നാൽ ഈ സമാധാനം നമുക്ക് ക്യാഷായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യെസ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സമയം വരെയും ശ്രവിച്ച് എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന ഈ മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്കും ലിജിഷ മേഡത്തിനും അനീഷ് തൊട്ടിപ്പാലൻ സാറിനും അനിത ഹർഷകുമാർ കാവാലത്തുള്ള അനിത ഹർഷകുമാർ മേഡത്തിനും ബാലൻ സാറിനും ഭാസ്കരൻ സാറിനും ചാക്കോ ടി പി സാറിനും അവരുടെ മുൻ ലീവ് ചെയ്ത ചാക്കോ എ വി സാറിനും ഡാനിയൽ സാറിനും ഗോപി സാറിനും ഗ്രേസി മേഡത്തിനും ഹർഷ മേഡത്തിനും ഹുസൈൻ സാറിനും ജിനീഷ് സാറിനും കുമാരൻ സാറിനും കുമാർ സാനു സാറിനും ലൈല മേഡത്തിനും മാധവൻ നമ്പൂതിരി സാറിനും എസ് മണിയമ്മ മേഡത്തിനും മനോജ് സാറിനും പപ്പു സാറിനും രാജു സാറിനും രമണി മേഡത്തിനും രമണി കെ എ മേഡത്തിനും രമേശൻ സാറിനും റിഷ് സാറിനും എസ് സാജൻ സാറിനും സതിദേവി മേഡത്തിനും ശല മഞ്ജു മേഡത്തിനും ശിവപ്രസാദ് സാറിനും ശോഭ മേഡത്തിനും സുധീർ സാറിനും സുശീല മേഡത്തിനും ആശ ഷാജി മേഡത്തിനും ഗീത മേഡത്തിനും രാധ മേഡത്തിനും ബിച്ചു സാറിനും ഒക്കെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്വാളിറ്റി ടൈം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സമയം ഇരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഒരു ബില്ലിനേറാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ എഴുതരാം നിങ്ങൾ അധികം താമസിയാതെ ബില്ലിനേറാകും കാരണം സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെയും ഒരാളുടെയും കുത്തകയല്ല ഹൈ റിച്ചിൽ സമയം ചെലവിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് സമ്പത്ത് അത് ചെറിയൊരു സംഖ്യയല്ല വലിയൊരു സമ്പത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ലഭിക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള സമ്പന്നത തരാൻ ഹയർ ഇത് റെഡിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ നമുക്ക് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇതാ ഒരുക്കമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുപ്പത്തി ആറ് വരെ അപ്പോഴുള്ളത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് യെസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹയറിച്ച് വിലമതിക്കുന്നു ആ ആ സമ്പത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് യെസ് നല്ല ഒരു ശുഭ രാത്രി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്ലു സാറേ ഒരു നല്ല ഒരു ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു ഗോപി സാറേ സുശീല മേഡം രമേശൻ സാറേ മണിയമ്മ മേഡം രാധ മേഡം ഗീത മേഡം പപ്പു സാറേ നല്ല ഒരു ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ലൈവിൽ വരാനും കൂടിച്ചേരാനും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പങ്കിടാനും അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് അന്യോന്യം സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഇടവരുന്ന ഒരു നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പിരിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ജയ് ഹൈറിച്ച് പതിവ് പോലെ നമുക്ക് ഒരു തവണ പറയാം യെസ് ജയ് ഹൈറിച്ച് യെസ് ഗുഡ് നൈറ്റ്